ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കൃഷി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു പെപ്സിയുടെ ബോട്ടിലാണ് അതിൻ്റെ മൂടി ഭാഗം ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് ഒരു അര ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ ട്യൂ ട്യൂബിൻ്റെ കഷ്ണം കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൂടി ഭാഗത്ത് അല്പം ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ആ പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മൂടി ഭാഗത്തൂടെ കയറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ ഭാഗത്ത് മുടി ഭാഗത്ത് നിറയെ വാൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കൊരു മിഠായിയുടെ ബോട്ടിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പോ പോണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ബോട്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മേലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബോട്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ബോട്ടിലിൻ്റെ അടി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു വാൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർലൈൻ്റെ ട്യൂബ് അതിലൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എയർലൈൻ ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കണക്ടർ ഉണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ കണക്ടർ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹോൾസാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കണക്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോ സ്റ്റോപ്പർ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റോപ്പർ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാത്ത രീതിയിൽ ആ കണക്ടർ മാത്രം കണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ഉള്ളത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹോൾസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ജോയിൻറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ബോട്ടിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഗം ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ടീ ആണ് ടീ കണക്ടർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ടീയിലേക്ക് ചെറിയൊരു എയർലൈൻ ടോപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം അതായത് നമ്മൾ ബറിനയുടെ സെൻട്രലായിട്ട് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു കഷ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം കൂടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ടീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നേരത്തെ നമ്മളെടുത്ത ആ കുപ്പിയുടെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് എയർലൈൻ ട്യൂബ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ വിട്ടുപോയതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭരണിയുടെ മൂടി ഭാഗത്ത് സെൻട്രലായിട്ട് പൈപ്പ് കടത്തി വിടാനുള്ള ഒരു വോൾസും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളും ഇടേണ്ടതാണ് വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയതാണ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കിതിൽ ഫിൽട്ടർ മീഡിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫിൽട്ടർ മീഡിയ നമുക്ക് പലരും പല രീതിയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫിൽട്ടർ മീഡിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സാധാരണ സ്പോഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റീയുടെ പീസ് 
ബയോ ബോൾസ് അതേപോലെ തന്നെ ബയോ ബയോ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവൽസ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണുക ഗ്രാവൽസ് അതേപോലെ തന്നെ റെക്രോൺ റെക്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ പില്ലോവിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ സാധനമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ സ്പോഞ്ച് പിന്നെ ബയോ ബോൾസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വെയിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്പോഞ്ച് എടുത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു പൈപ്പും കുപ്പിയും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലെയർ നമ്മൾ ഗ്രാവൽസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രാവൽസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബയോ ബോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്രോൺ അതേപോലെ സ്പോഞ്ച് ഒരു ലെയർ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ അതേപോലെ തന്നെ സെറാമിക്സ് റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ ലെയറായിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ലെയർ വീണ്ടും റെക്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചോ വെച്ച് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെയർ ലെയർ ലെയറായിട്ട് മാക്സിമം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ലെയർ ലെയർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുക ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി 